。哎，门怎么没关呀？全收拾好了，看我买这么多东西，还买了花。谢谢你啊，要不是你给我买，我一辈子也住不上了这么好看的房子。我亏了没跟那个老板签合同，要不然我可亏大了。你比那老板大方多了。我们是不是算是情人了？什么？我们是不是算是情人了？你给我买了房子，以后你会经常偷偷来看我。当然不是。那你会瞧不起我吗？思春，我们之间你怎么能这么想呢？根本不存在什么看得起看不起。如果这么说。只能说以前我做的不够好，对不起。如果静茹不知道，我们是不是就不算有错？你害怕和乐意分手的事情在静茹身上重演，是吧？我住在这儿，每一秒钟，这里所有东西都是你给我挑的。我一边告诉自己你要结婚了，一边又有另一个声音跟我说：“你还在关心我。”不会离开我的，我真讨厌自己这个样子，我不该这样的。思纯，我们俩的关系，就像以前你所说的。就像是父与女的关系，我会继续履行我对你的承诺，永远。老大，你给我找个男朋友吧。找一个比你对我还要好的，我就不会再想你了。我是说真的，我没有开玩笑。找一个人代替你在我心里的位置。都只是我的老大。哎，嗯，要是你以前男朋友来找你。你会见到吗？不会。他要是过得好吧，我会后悔自己当初没嫁他；他要是过得不好，我心里也不会好受的。哎，其实我现在的老公啊，除了赚钱少一点以外，其他都挺好的，特别是对我。哎，你要去见前男友啊？没有，就随便问问。其实郭晓挺好的，有钱，对你又好。哥，你要是觉得他靠不住，想给自己留条后路，那倒是可以理解的。谢谢啊，我们俩都快结婚了，你就别八卦了。哎，一般结婚之前啊，肯定是要出去疯狂一把的，跟你一样对吧？对
。哎，不对不对，开玩笑啊，开玩笑啊，我知道你是良家妇女。我出去一趟，这么晚了还去哪儿啊你怎么突然想起来这么晚给我打电话啊？好久没见着你，想看看你好不好？挺好的，锅我都跟你说了吧，郭晓买了房子，借给我住。郭晓还是一个挺有良心的男人。对了，我那天看见光佑了，他怎么瘦了那么多呀？你知道他为什么瘦吗？为什么呀？担心的事情太多了。我觉得也是。他上班了。他不是一直在给别人画插图吗？现在是正式上班，朝九晚五，在一家公司。真的？他想开了？他不是一直不愿意坐班吗？说曹操，曹操的。喂，光耀。四川。徐云跟你在一块吗？你们在哪儿？我马上就到。嗯，好，拜拜。光佑，等会儿过来。他现在在公司做什么呀？做设计。设计，跟他学的不一样哎。他怎么想起来做设计了呢？他非要去，有很重要的原因。什么原因啊？因为一个人。来了，来来来，坐，来呀、啊！你说你上班了也不跟我说一声，我以后白天也没法找你玩了。你怎么了？我是来找徐韵的，做我女朋友吧，徐韵。这么长时间以来，我们生活在一起，你一直很照顾我，我很感激你。我想，我应该对你表达我对你的感情。我希望你能答应我，做我的女朋友。终于看到你们在一起了。不过光耀，你今天不太像你自己啊
，说这么多肉麻的话，答应我，亲爱的。快快快，坐下来，咱们好好庆祝庆祝。今天是小庆祝，改天呀、啊，我要好好给你们庆祝。哎，对了，你现在在什么公司啊？哦，广告公司。广告公司。嗯。其实。给一个女老板打工。怪不得呢，这么干净表白，是怕你不放心她呀？这么晚了，你去哪里了？这么晚了，你跟静茹说你去哪儿了？你到底在干什么呀？你到底在干什么呀？我给你打电话你不接，所以我就来看看你。我怕你出事，我在担心你。我不接你电话是因为我不知道该跟你说什么，我不知道会不会说出不该说的话。我接了你这个电话，就会接第二个、第三个。你今天来看我。就会有第二次、第三次，然后你就会在这过夜。你习惯了，我也习惯了。无数个在外面偷情的人都是这样的。还有，你就会慢慢习惯骗静茹。我之所以给你买这个房子，我是希望你能够跟孩子过上安定、安稳的生活，没别的意思。你这样，我永远都没有办法安稳下来。其实我也不知道该怎么办，你回去吧。这都是你画的？对啊。但这些都是出版方面的插画，有没有广告方面的设计图啊？是这样，我们公司呢最近刚刚接了电视台的一个大项目，再加上我们公司本身的业务量也很繁忙，所以呢想招聘一些在广告创意设计方面有才能、有经验的人。这个你知道吧？我知道，但是你没有做过，为什么要来我们公司应聘呢？那这样，我们给彼此一个机会。这个呢是这次 C I 设计当中一个小的环节，不重要。但是对我来讲，是选择你唯一的一个原因。你需要多少时间？要看你需要多长时间。我的时间不多。我的时间也不多。嗨，你好。面试的怎么样？还不错。还不错。嗯。问了我一些基础的问题，专业来历什么的，还给了我一道小测验。那你觉得有希望？没什么希望不希望的。我觉得我肯定进得来。有你帮我补课，一个大美女，专业又这么好，我怎么可能进不来呢？其实也没什么，举手之劳嘛。那我先过去了，拜拜。拜。你能不能小心一点？跟你说话呢？什么？我让你小心一点。你不要以为自己摆出一副情圣的架势就可以为所欲为。我第一眼看见你就觉得你不是什么好人，你是不是有什么不可告人的目的？你最好小心点啊，小姐，开下门。谢谢你的提醒。
你到底要干什么？你抓他进来干什么呀？郭晓，我知道你已经向静茹求婚了，而且已经成功了，你们俩就等着结婚了。你能不能别害我呀？什么意思啊？你不知道他在勾引小葵啊？我明白你的意思。来，你坐。我不坐，你招他进来干什么？你说他什么都不会，大学还没毕业，瞪眼珠子在那勾引小葵，你没看见啊？你小点声行吗？能不能小点声啊？我告诉你，阿东，有三点。第一，我还没有招他进来，我得看了他的能力之后再做决定。第二，你跟小葵已经分手了，你现在没有权利去干涉别人，就算没有分手，你也没有权利去控制别人。第三，阿东。咱俩是铁哥们儿，好兄弟。不管私底下咱俩的感情有多么深厚，但是在公司，怎么着我也是个老板嘛。你能不能给我留点面子啊？什么事你过来大呼小叫，你让别人怎么看我呀？我还有事，动点脑子行吗？哎，郭总，慢走啊！乐意，怎么是你啊？你不是去美国了吗？是啊，那我也不能一直待在那儿啊。对，挺好的吧？你看我像不好的样子吗？哎，我跟我老公就住在这儿。你怎么会在这儿啊？我女朋友在这儿上班，我过来接她。哟，都当老师了，那我不打搅你了。哎，两年前，你多保重吧，拜拜了吧？没有，下班了。嗯，上车吧。